আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের দ্বাদশ অধ্যায় সময়ের যে একটি অনুশীলনী আছে এই সময় সংক্রান্ত যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে এর মধ্যে আজকে আমি তোমাদের চার নম্বর গাণিতিক সমস্যা যেটি কিন্তু খুব ইজি কিন্তু আমাদের একটু ভাবতে হবে বা একটু চিন্তার বিষয় থাকে যে যে বছরগুলো অধিবর্ষ হয় সে বছরগুলো আমরা জানি তিনশো ছেষট্টি দিন হয় আবার যে বছরগুলো অধিবর্ষ না অর্থাৎ চার বা চারশো দ্বারা বিভাজ্য না সেই বছরগুলো কিন্তু অধিবর্ষ হয় না সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন লিখেছি চার নম্বর প্রশ্ন দেখো যে দুই হাজার ষোলো সালটি অধিবর্ষ ছিল অলরেডি কিন্তু বলা হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালটি অধিবর্ষ ছিল বা দুই হাজার ষোলো সাল দেখেও কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো এটি একক ও দশক স্থানে অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা কিন্তু ষোলো এটি চার দ্বারা বিভাজ্য অধিবর্ষ থাকার কারণেই কিন্তু এই বছরটি কিন্তু তিনশো ছেষট্টি দিনে আমাদের হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বলেছে পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার সাল শুক্রবার হলে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সাল কিবার ছিল তো পয়লা নর্মালি আমরা জানি কোন একটি সালে যদি লিপিয়ার না হয় অধিবর্ষ না হয় সেই সালের প্রথম জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখ যেটি হয় অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের এক তারিখ যদি বৃহস্পতিবার হয় সেই সালের একত্রিশে ডিসেম্বরেও কিন্তু বৃহস্পতিবার হবে কারণ আমি এখানে দেখো উল্লেখ করেছি যে অলরেডি এই ম্যাথটি শুরু করার আগে আমি লিখেছি দুই হাজার সালের পয়লা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার তোমরা যদি তোমাদের ক্যালেন্ডার দেখো দুই হাজার পনেরো সালের মোবাইলের সাহায্যে যে ক্যালেন্ডার আছে এখানেও যদি দেখো এটি কিন্তু আমি কালেক্ট করছি মোবাইল থেকে যে দুই হাজার পনেরো সালের পয়লা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সুতরাং দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর কিন্তু বৃহস্পতিবার ছিল কারণ দুই হাজার পনেরো সালটি কিন্তু অধিবর্ষ ছিল না যেহেতু দুই হাজার পনেরো সালটি চার দ্বারা বিভাজ্য নয় সুতরাং দুই হাজার পনেরো সালটি পয়লা জানুয়ারি যে বৃহস্পতিবার ছিল সেখানে কিন্তু দুই হাজার পনেরো সালে একত্রিশে ডিসেম্বরও কিন্তু বৃহস্পতিবার ছিল অর্থাৎ তোমাদের জানার বিষয় হবে যে সালটি অধিবর্ষ নয় সেই সালের পয়লা জানুয়ারি যে বার হবে ওই সালেরই একত্রিশে ডিসেম্বর একই বার হবে যদি পয়লা ডিসেম্বর শনিবার হয় তাহলে ওই সালে একত্রিশে ডিসেম্বরও শনিবার হবে কিন্তু যে সালটি আমাদের অধিবর্ষ হবে অর্থাৎ তিনশো ছেষট্টি দিনে এক বছর হচ্ছে সে সাল কিন্তু পরের দিনটি হবে যেমন এখানে দেখো দুই হাজার সালটি কিন্তু অধিবর্ষ ছিল বলেই দিয়েছে সুতরাং পয়লা জানুয়ারি দুই শুক্রবার হলে একত্রিশে ডিসেম্বর কি বার হবে আমরা নর্মালি আমরা এই ধারণা থেকে বলতে পারবো যে পয়লা জানুয়ারি দুই সাল শুক্রবার হলে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই সাল হবে শনিবার কারণ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর হওয়ার কারণে যে বছরটি লিপেয়ার নয় অধিবর্ষ নয় সেই সালে জানুয়ারি মাসের এক তারিখে যে বার হবে একত্রিশে ডিসেম্বর কিন্তু সেম বার হবে যেটি আমি কিন্তু বলেছি ডিসেম্বর পয়লা জানুয়ারি ছিল কিন্তু বৃহস্পতিবার একত্রিশে ডিসেম্বর কিন্তু বৃহস্পতিবার হবে তাহলে আমরা এটিকে কিবার লিখব বা আমি আরেকটি প্রশ্ন লিখেছি দেখো দুই হাজার সালে পয়লা জানুয়ারি রবিবার হলে আমরা একত্রিশে ডিসেম্বর কি বার হবে আমি একটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছি কারণ দুই হাজার সাল আমি কিন্তু বলতে চাচ্ছি না দুই হাজার সাল অধিবর্ষ কি না যেমন এই প্রশ্নটি বলে দিয়েছে দুই হাজার সালটি অধিবর্ষ ছিল কিন্তু দুই হাজার সালটি কি অধিবর্ষ না অধিবর্ষ না আমি এটি মূলত একটি প্রশ্ন আকারে তোমাদের দিয়েছি কারণ দুই হাজার সালটি প্রথমে আমাদের যাচাই করতে হবে এটি অধিবর্ষ কি না আমরা অধিবর্ষ পেলেই কিন্তু আমরা বলবো এই বছরটি কিন্তু তিনশো ছেষট্টি দিনের এক বছর হবে তাহলে আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করে দেওয়ার জন্য আমি দুই হাজার সালে পয়লা জানুয়ারি রবিবার হলে আমরা অবশ্যই দুই হাজার সালটি লক্ষ্য করো চার দ্বারা বিভাজ্য হবে এবং এটি অধিবর্ষ হবে পয়লা জানুয়ারি রবিবার হলে আমাদের একত্রিশে ডিসেম্বর কিন্তু সোমবার হবে তাহলে এই গাণিতিক সমস্যাটার আমি একটু সমাধান তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব সমাধান আমরা লিখব আমরা জানি আমরা জানি যে সালটি অধিবর্ষ নয় সেই সালে একলা 
January J Bar Hobe Eco Trish A December Shay Bari Thakbe Eti Amra Likenibo যে আমরা জানি যে শালটি অধিবর্ষ নয় সেই সালে পয়লা জানুয়ারি যে বার হবে যে বার বলতে এখানে শনি থেকে বৃহস্পতিবার শুক্রবার পর্যন্ত যে সাল হবে না যে বার হবে 31 ডিসেম্বর সেই বারে থাকবে এটি কিন্তু নরমাল কথা আর আমরা বলবো আবার যে আমরা লিখব আবার যে शाल्टे उधी वर्षो हबे शेई शालेर पोईला जानुआरी पोईला जानुआरी जे बार हबे एको त्रिशे डिसंबर तार पोरेर बार हबे एटी लिकलाम दाखो आबार आमे आबार उल्ले को लाम आबार जे शाल तो ओधिवर्ष हबे शेई शाले पोयला जानुआरी जे बार होगे एको त्रिशे डिसंबर तार पौड़े बार होगे तार पौड़े दिन होगे छे बार ताले आम्रा एक हने पेस ही देखो पहला जनवरी 2016 साले शुक्र बार होले एको त्रिशे डिसंबर आम्रा 2016 साले की बार होती सिलो ताले पहला जनवरी सिलो कितनो देखो शुक्र बार शुद्र आम आम्रा ए मैप्टी कंप्लीट करात जोनो आम যে আমরা জানি যে সালটি অধিবর্ষ হবে সেই সালের পয়লা জানুয়ারি যে বার হবে 31 ডিসেম্বর তার পরের বার হবে অর্থাৎ তার পরের দিন হবে আমি এখানে পরের বার না দিয়ে লিখলে ভালো হয় তার পরে তার পরের দিন হবে পরের দিন এখানে আমি বার আমি এইটা পরের দিন ব্র্যাকেট আমি লিখে দিলাম বার হবে ওকে তাহলে এই आंसरটি আমি যদি তোমাদের সামনে করে দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমরা এটা आंसर এবার লিখে দেব যে 2016 সালে 2016 সালে 2016 সালে 1 লা জানুয়ারি शुक्रवार होले एकोत्री शे एकोत्री शे दिसंबर एकोत्री शे दिसंबर शनिवार तो हम रात एट रूप तो लिख बो शोनी बार उत्तर टेक तो देखा हमें बैठ के रहता हूँ शोनी बार प्रयोग शिक्षा के रा तुम्हारे रहो तो मौन होते पड़े जैसे आमी ए में आठ बोलो पांच सौ से नेट समाज शंकर तो जैसे में आठ बोलो आमी चेस्टर पर सी पोती टी में आठ तुम्हारे शाम ने अपलोड करा तुमरा जो देखो, सबसे बड़ो को था, तुमादे दूटा पॉइंट मोने राखबे, जे टामी के तावे लिखे दिये सिलाम, जे जे को नेक्टि शाल जो दो दो बस्षो ना होई, चालो उई शाले पॉइला जान्वारी, जे बार होबे, उई शाले एको तिरिशे डिसंबर एकी बार ह जो तो जोगो तबित्ती प्रश्नो, तुमा 2012 সালের 31 ডিসেম্বর কি বার হবে তখন কিন্তু তোমাদের এবারে লিখে দিতে হবে যে আমরা জানি 
যে যে সালটি অধিবর্ষ হবে সেই সালের 1 জানুয়ারি যেবার হবে 31 ডিসেম্বর তারপরে দিন বা বার হবে সেই ক্ষেত্রে আমি এটা দেখো উত্তরটা লিখে দিলাম তোমাদের মেইন বইয়ের যে চার নম্বর প্রশ্নটি ছিল 2016 সাল কি তুল্য করা আছে অধিবর্ষ ছিল 2016 সালের 1 জানুয়ারি ছিল শুক্রবার সুতরাং 2016 সালের 31 ডিসেম্বর কিন্তু হবে শনিবার যে সেটি কিন্তু আমি উল্লেখ করে দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে এই ধরনের ম্যাথ চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য বলবো এই ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া আমরা যারা পড়াশোনা করছি বা বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হবে এই সময় সংক্রান্ত ম্যাথগুলো পঞ্চম শ্রেণীর সময় সংক্রান্ত ম্যাথগুলো আসলে একটু জটিল টাইপের বলবো কারণ তোমাদের প্রতিটা ম্যাথ কিন্তু এখানে প্র্যাকটিস করেই কিন্তু বারবার তোমরা তোমাদের সঠিক आंसरটা পাবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবসময় চোখ রেখো তৌহিদ একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল বা তৌহিদ একাডেমি যে ফেসবুক पेज আছে বা আমার নিজের পার্সোনাল আইডি তৌহিদ আলম এখানেও যদি তোমরা তোমাদের কমেন্টস লিখো আমি চেষ্টা করব তোমাদের কমেন্টসের উত্তর দেওয়া তাছাড়া তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ক্লাসগুলো আপলোড করা এবং যারা এই মুহূর্তে বাসায় বসে আছো তাদের বলবো তোমরা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের ক্লাসগুলো দেখো আশা করব যে তোমরা উপকৃত হবে এবং কন্টিনিউয়াসলি ভালোভাবে পড়াশোনা করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং অনেক ভালো রেজাল্ট করো সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসে দিতে টানলাম আল্লাহ হাফেজ